അള്ളാ പത്തു മാസത്തോളം മക്കളെ ഗർഭം ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്ന പെണ്ണാ പത്തു മാസത്തോളം മക്കളെ ഗർഭം ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നു മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന വേദനയോട് ആ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ടവർക്ക് ഉറക്കമുണ്ടോ പിന്നെ ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പാതിരാത്രികളിൽ കാത്തിരിക്കുകയാട് അവരന്നിട്ട് ആ മക്കളൊന്ന് ഉണർന്നാൽ അഷുഹേറെ കണ്ണേക്കേയല്ലേ മോനെ ആറ്റക്കനിയായ മോനല്ലേ അള്ളാഹു തന്ന നീതിയല്ലേ കനി പൂമോനുറങ്ങിക്കോ രാരാരോ അലിയിൻ്റെ ധീരത കാട്ടേണേ കനി പൊന്മോനുറങ്ങിയണം രാരാരോ മണിമുത്തുനോറിൻ്റെ വാക്കാലേ നീയം വളരേണം കുഞ്ഞു മോനെ രാരാരോ പടച്ചവനെ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും പാവപ്പെട്ട പെണ്ണ് അവിടെ നദാവരു മിന്നാ മിനിങ്ങിൻ്റെ സീറോ ബൾബിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പാവപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കളെ വാരിയെടുത്ത് മാറത്തു ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആ പൊന്നുമക്കൾ കമ്മിഞ്ഞ പാട് കൊടുത്തിട്ട് കിടത്തി ഉറക്കുകയാ ഈ പെണ്ണിൻ്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹുവേ കണ്ണിൽ ഉറക്കം പിടിച്ചു വരുമ്പോ നമ്മുടെ മക്കൾ വീണ്ടും കരയുകയാ ആ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നൊരു മടിയില്ല ഒരു വെറുപ്പില്ല ഒരു സങ്കടമില്ല അവിടെ നിന്നേക്കുകയാട് ആ പൊന്നുമക്കളെ വാരിപ്പിടിച്ച് കവിൾ തടത്തിൽ മൊത്തം കൊടുത്ത് ഉമ്മാന്റെ കുട്ടി ഉറങ്ങിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പൊന്നുമകന്റെ കവിൽ തടത്തിൽ മൊത്തം കൊടുത്തിട്ട് കിടത്തി ഉറക്കുന്നവരല്ലേ പെങ്ങന്മാര് നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചു വയസ്സ് വരെ അവരെ വളർത്തുകയാണ് അവരെ വളർത്തുകയാണ് പിന്നെ ആ മക്കളെ വളർത്തി എത്ര വയസ്സായി എട്ട് വയസ്സായി ഏഴ് വയസ്സായി അന്നിട്ടവർ കുറക്കമുണ്ടോ മൂന്നര മണിക്ക് അലാറം വെക്കും എന്തിനാ മൂന്നര മണിക്ക് അലാറം വെക്കുന്ന എന്തിനാ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട് ആ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയുണ്ട് ബാപ്പയുണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ട് അള്ളാഹുവേ പാവപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ ഈ രണ്ട് കൈകൾ നൂറ് ആളുകളുടെ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെയും ഒരു കുട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ കുട്ടിയെ എടുക്കണം ആ കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കണം ആ കുട്ടിയെ വാരിയെടുക്കണം ആ കുട്ടിയെ ഉറക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മോന് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ബസ് വന്നു അവിടെയും മോടിയെത്തണം ഈ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണ് ഉള്ള കൈയോ രണ്ട് കൈയാണ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയോ നൂറ് ആളുകളുടെ ജോലിയാ മക്കളെ സ്കൂളിൽ വിട്ട് ഒമ്പത് മണിയായാൽ രാവിലെ പാത്രങ്ങൾ മുഴുവനും കഴുകണം രാവിലത്തെ പാത്രം കഴുകി വെച്ച ഉച്ചക്ക് ചോറ് വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മക്കളെ കാത്തിരിക്കണം മക്കൾ വന്നാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ പിന്നെ സന്ധ്യക്ക് ഭർത്താവ് വരുന്നു ഭർത്താവിന് വേണ്ടുന്നത് മുഴുവനും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നീട് അവർ കിടക്കുന്നത് എപ്പോഴാ എല്ലാവരും കഴിച്ച പാത്രം കഴുകി വെച്ചിട്ട് പാതിരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൊന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പാവപ്പെട്ട സഹോദരിമാര് അവരുടെ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ അവർ മറന്നിട്ടുണ്ടാകും ഈ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി അവർ ചെയ്തതാ പക്ഷേ ചില ഭർത്താക്കന്മാർ ചോദിക്കുന്നൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് നിനക്കിവിടെ എന്ത് പണിയായിരുന്നു നിനക്കിവിടെ എന്ത് പണിയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നിനക്ക് എന്തും മലമറിക്കുന്ന പണിയായിരുന്നത് എന്ന് പെണ്ണിനോട് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടോ ആ ചോദ്യം അബദ്ധമാ കാരണം എന്തെന്നറിയോ കാരണം എന്തെന്നറിയോ അവർ സാധുക്കളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പാവ് അള്ളാവരെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പകുതി പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മുറുബനിൽ ഹത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വെച്ചു തരുന്നവളാണ് അവൾ നിങ്ങളുടെ വീടടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കുന്നവളാണ് അവൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഉമ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ അവർക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കണേ സഹാബാ അവരെന്തെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കണം സയ്യദിന ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഏതാ ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു സ്വഭാവം ഏതെന്നറിയോ മാനവന്റുള്ളിലെ 
മാണിക്ക കനീ നോറോരി മാരീവിൽ ചാരത്തെ അമ്പിളി കാതിറയാസിനെ അറിവിൻ നീലാവല്ലേ അഴകറ്റാനെ ബീപ്പോവല്ലേ അജബോകളേറ്റവോ കാട്ടിയുള്ള റസോലല്ലേ അറിവിന്നുറവീരാജ അഴകിലോ മഴകാണൻ താഹ അതരമീലം വിളി തോൽക്കും ചേരിൽ പുഞ്ചിരിയ അറിവിന്നീലാവോ പോൽ അജബോകൾ കാണിച്ചുള്ളോരേ അറിവിൻ്റെ ലോകത്തെ സീതേ മലർ പോമാനെ അഴകില്ലോതീലങ്കം അഴകിലായി നീറവുള്ളോരേ അജബോകളേറ്റവും തന്നിടും മറസൂലോരേ അറിവിന്നുറവേരാജ അഴകിലോ മഴകാണൻ താഹ അതരമീലം ിളി തോൽക്കും ചേരി പുഞ്ചിരിയ ആദരവായ നബിയുന വഹബീബന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ രസാലത്തിന്റെ അതരങ്ങളിലൂടെ അടർന്നു വീണ അമൂല്യമുത്തുകളെ ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തർബിയത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന സാധു സഹായ സമിതിയുടെ കീഴിൽ ഒരു സാധു പെൺകുട്ടിയുടെ നിക്കാഹ് നടക്കുന്നത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ഒന്നും വന്നതല്ല സാധുക്കളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മദീനത്തിന്റെ മണൽപ്പരപ്പിന്റെ രാജകുമാരനായ മദീനത്തിന്റെ മണൽപ്പരപ്പിന്റെ രാജകുമാരനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷകരമായി സ്വഹാബത്തിനോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് സ്വഹാബ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കടന്നു പോകണം അവിടെ മതം നോക്കിയല്ല അവിടെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയല്ല നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചാരത്ത് പട്ടിണി കിടക്കുന്നവർ സങ്കടപ്പെടുന്നവർ നമ്പരത്തോടു കൂടി കടന്നുകൂടുന്നവർ അങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകളെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ അവർ ഏത് ജാതി എന്ന് നോക്കണമെന്നല്ല ഏതും മതം എന്ന് നോക്കണമെന്നല്ല അവരെ ചെന്ന് കാണുകയും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നാണ് എന്തിനേറെ പറയുന്ന പാലം നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോകണ്ടേ ബാപ്പ കടന്നു വരാത്ത ഉമ്മ വരാത്ത സഹോദരങ്ങൾ വരാത്ത കൂട്ടുകാർ വരാത്ത കൂടപ്പുറപ്പുകൾ വരാത്ത ആ മഹുഷറയിൽ ഏകാന്തതയിൽ കടന്നു പോകുമ്പോ പടച്ചവനെ ആ മഹുഷറയിൽ ഖൽബർക്കിൽ ഖാത്തിഫി ഇടിമിന്നൽ വേഗത്തിൽ കടന്നു പോകാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉള്ള സാധുക്കളുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഈ സാധുവായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ നാട്ടുകാരായ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം കടന്നു വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ആളുകൾ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാനല്ല ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ തന്നെ അതിന്റെ സംഘാടകർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നാളെ പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വഹാബ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതിന്റെ അങ്ങേ അറ്റം നിങ്ങൾ സാധുക്കളായിരിക്കും ഇല്ലേ ഇന്നൽ അബറാറ യശ്രബൂ നമിങ് കഅസിങ്ക നമിസാജുഹ കാഫൂറ അയ്നൻ യശ്രബു ബിഹ ഇബാദുല്ലാഹി യുഫജ്ജിറൂനഹ തഫ്ജീറ അല്ലാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ സ്വർഗീയ ലോകത്തിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന അരുവികൾ ആ അരുവിയിൽ നിന്ന് കുടിക്കുന്നത് ആരാണ് ആ അരുവിയിൽ നിന്ന് കുടിക്കുന്നത് കറുപ്പൂരം കലർത്തിയിട്ടുള്ള പവിത്രമായ ആ അരുവിയിൽ നിന്ന് കുടിക്കുന്നവരാരാണ് മറ്റാരുമല്ല നമുക്ക് കടങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് സങ്കടങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളുണ്ട് ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സന്തോഷത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോ നാളെ പടച്ചവന്റെ സ്വർഗീയ രോഗത്തു കൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന അരുവിയിൽ നിന്ന് ആരാണ് കുടിക്കുന്ന എന്നറിയോ സഹാബ അവന് കടങ്ങളുള്ളപ്പോ അവന് വേദന ഉള്ളപ്പോ അവന് സങ്കടങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോ അവന് ദുഃഖങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോ അവന് പ്രയാസങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോ പടച്ചവനെ ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ടായിട്ടല്ല അവർക്ക് കടങ്ങളില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അവർക്ക് നൊമ്പരങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പിന്നെ എന്തിനാ ഇതുപോലെ ഉള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ അവർ കടന്നു പോകുന്ന എന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാ അള്ളാഹുവിനെ പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനാ ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി വരുന്നതെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിനെ പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖത്തോട് ഓടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ അള്ളാഹുവേ നമ്മളൊക്കെ റമലാനിന്റെ പാതിരാത്രിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കടന്നു വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യും അല്ലാ നിന്റെ നിക്കായിനെ കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ നിന്റെ ലിഖായിനെ കാല്ലാ നിന്റെ ലിഖായിനുള്ള സൗഭാഗ്യം തരണം എന്താണ് പടച്ചവന്റെ ലിഖ എന്നറിയോ അള്ളാഹുവിനെ പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ കാണണോ അള്ളാഹുവിനെ പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖത്തോടു കൂടി കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കുർആാനോദലല്ല ഒരുപാട് നിസ്കാരമല്ല ഒരുപാട് ദിക്കറുകളല്ല അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്ന പണി എന്തെന്നറിയോ സാധുക്കളായ ആളുകളെ സഹായിക്കല ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനു വേണ്ടി ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ആളുകളെ കാണുക എന്തിനാ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഈ വിഷയം പറയുന്ന എന്നറിയോ എന്തിനാണ് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഈ വിഷയം പറയുന്ന എന്നറിയോ ഇത് വെറുതെയല്ല ഇന്നിവിടെ കടന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സന്തോഷം കിട്ടുവാനാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി എന്തിനാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയുകയാ നമുക്കാകപ്പാടുള്ള പ്രതീക്ഷ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ എങ്ങനെ അള്ളാനെ കാണാൻ അള്ളാനെ കാണേണ്ടത് കാണേണ്ടുന്ന പോലത്തെ കാണണം അതിന് അതിന് ഒരുപാട് 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 പിന്നെന്താളായ ആളുകളെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരുടെ കണ്ണുനീര് മാറ്റി കൊടുക്കലാണ് സാധുക്കളെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ കണ്ണീര് മാറ്റി മാറ്റാം അതിനേക്കാൾ സന്തോഷം വേറൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഉമ്മു ഹബീബാവരത്തെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാ ഉമ്മു ഹബീബാഹുയുടെ മുമ്പിലേക്ക് അതാ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണ് കടന്ന് വരികയാണ് ഉമ്മു ഹബീബ് അറിയല്ലാഹുയുടെ മുമ്പിൽ ഈ പെണ്ണ് കടന്ന് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഉമ്മു ഹബീബാ 
എന്തിനാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതെന്നറിയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പച്ച മണ്ണിലാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് നാല് പെൺമക്കളെത്തുന്നു ആ നാല് പെൺമക്കളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല പാപ്പയില്ലാത്ത മക്കളാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആരാണ് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരുന്ന എന്നറിയില്ല ാത്ത മക്കളാണല്ലോ ആരാ വരുന്ന എന്നറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേദനയോട് ഉമ്മു ഹബീബാർ അലി അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ ഉമ്മു ഹബീബാ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പൊരനിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നാല് പെൺമക്കളുണ്ട് ആര് വന്നിട്ടാണ് എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എനിക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ ആ മക്കൾ എന്നെ പോലെ വളർന്നവർ നിൽക്കുമ്പോ മനസ്സിന് പറഞ്ഞു മോളെ നിന്റെ മക്കളുടെ കയ്യിൽ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ ഒരു സ്വർണമുണ്ടോ ദീനാറുകളുണ്ടോ ദുർഹമകളുണ്ടോ ഉടൻ തന്നെ പറയുന്നു ഉമ്മു ഹബീബ എന്റെ ഏറ്റവും ഇളയ മകളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പൊട്ടിയ സ്വർണമോ ദുരങ്കിടപ്പുണ്ട് അതല്ലാതെ ഒന്നും എന്റെ മക്കളുടെ കയ്യിലില്ല അവരുടെ കടുത്തിരില്ല കാതിലില്ല ശരീരങ്ങളില്ല സങ്കടത്തോടെ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന മക്കളാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള് ഉമ്മു ഹബീബാർ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു പൊട്ടിയ സ്വർണമോതിരം കൊണ്ടുവരിക അവിടെ നീ പെണ്ണ് കടന്നു പോയിട്ട് പൊട്ടിയ സ്വർണമോ ിരം കൊണ്ടുവരികയാണ് ഉമ്മു ഹബീബ് അറലി അള്ളാഹുയുടെ കയ്യിലേക്കൊന്ന് കൊടുക്കുമ്പോ ഉമ്മു ഹബീബ് അറലി അള്ളാഹു അവിടെ നാ പൊട്ടിയിട്ടുള്ള സ്വർണമോതിരം അങ്ങ് വേടിക്കുകയാണ് വേടിച്ചവിടെ വെച്ചിട്ട് കാത്തിരിക്കുമ്പോ വടിയും മിടിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ടൊരു പാവപ്പെട്ട ഒരു വയോവൃദ്ധയായ ഒരു ഉമ്മ കടന്ന് വരികയാണ് ആ ഉമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നു ഉമ്മ എവിടെ നാ നിങ്ങൾ വരുന്നതുമ്മ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ മനസ്സിന് വേദന ഉണ്ട് ഉമ്മ ഉമ്മു ഹബീബാർ അലി അള്ളാഹുനോട് വയോവൃദ്ധയായ അവിടെ നിന്ന് വടിയിടിച്ച് കടന്നു വരുന്ന പല്ലു കൊഴിഞ്ഞു പോയ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ പറയാ ഉമ്മു ഹബീബ നിങ്ങൾക്കറിയൂലേ ഇനിയും എനിക്കൊരു മകളെ കെട്ടിക്കാറുണ്ടെന്നറിയുമല്ലോ ആ മകള് സങ്കടത്തില ഒന്നും ആ പൊന്നു മോളെ കയ്യിലില്ല എന്റെ കയ്യിലില്ല സങ്കടമാ ദുഃഖമാ ദുരിതമാ ഉമ്മു ഹബീബ് അറലി അള്ളാഹു അവിടെന്ന് ചെയ്ത എന്തെന്നറിയോ ഈ കടന്നു വന്ന പെണ്ണു കൊടുത്ത പൊട്ടിയ മോതിരം വയോവൃദ്ധയായ ഉമ്മയുടെ കയ്യിലേക്കൊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പറയാ ഉമ്മാ ഈ ഒരു മോതിരമല്ലാതെ എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല ഇതാരാണോ തന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി മനസ്സറിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണ ഉമ്മ ഉമ്മു ഹബീബ അലി അള്ളാഹുന്നത് കൊടുത്ത പാടെ വയോവൃദ്ധയായ ഉമ്മ കടന്നു പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവേ അന്നിട്ടുമ്മു ഹബീബ ഈ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പൊക്കോ നീ നിന്റെ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പൊക്കോ സുബഹാനല്ലാ അവിടെ നീ പെണ്ണ് വീട്ടിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോ പെൺമക്കൾ കഥ കടച്ചിരിക്കുകയാണ് പെൺമക്കൾ വാതിൽ കുറ്റിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് വീടിന്റെ മുമ്പിൽ മൂന്നാലാളുകൾ നിൽക്കുകയാ അവിടെ ഉമ്മ ചെന്നിട്ട് വീടിന്റെ വാതിൽ മുട്ടുകയാണ് കഥകു തുറന്ന പാടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളിൽ ഒരാൾ വന്ന് കഥക തുറക്കുമ്പോ ഉമ്മ ചോദിക്കുന്ന മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കഥ കടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കഥ കടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ ഞങ്ങൾ കഥ കടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന എന്തിനെന്നറിയോ ആരോ വന്നിട്ട് വീടിന്റെ വാതിലിൽ മുട്ടിയുമ്മ അവിടെ നിന്നതാ ഉമ്മ ഹബീബയുടെ ചാരത്തൊന്ന് കടന്നു പോയ ആ പെണ്ണ് ചോദിക്കുന്ന നിങ്ങളാരാ പെങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വെള്ളം ദാഹിച്ച് കടന്നു വന്നവരാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഞങ്ങളെ കണ്ടവാ വീടിന്റെ വാതിൽ കുത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാ പിന്നെങ്ങനാ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്നത് സങ്കടത്തിലാ 
എന്റെ മക്കളെ വെള്ളം ദാഹിച്ച് കടന്ന് വന്നവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാത്തത് ഈ പെണ്ണ് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോയി പടച്ചവനെ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ വന്നവരിൽ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നു അല്ല ഇതിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് എന്തേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഈ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു സഹോദര ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ചെയ്യുവോ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ദ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു വേറൊന്നിനും വേണ്ട പുര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മൂന്നാല് പെൺമക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാര മക്കളുണ്ടല്ലോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ നിക്കാവൊന്ന് കടന്നു പോകാൻ അതിനുള്ള സാമ്പത്തികം കിട്ടാൻ ഉടൻ തന്നെ പറയുന്നു പെങ്ങളെ എനിക്കല്ലാഹു ആറു മക്കളെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് പേര് വിവാഹ പ്രായമെത്തിയവരാ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണോ എന്നാൽ എൻ്റെ ഈ മൂന്നാൻ മക്കളെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിക്കാഹ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ ഉടൻ തന്നെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാ അലഹമില്ല ഒരല്പ സമയം എനിക്ക് തരുവോ ഈ പെണ്ണെ കരഞ്ഞു കലങ്ങുന്ന കണ്ണുകളോട് ഉമ്മ ഹബീബ് അലി അള്ളാഹുന്നയുടെ ചാരത്തേക്ക് ചൊല്ലുകയാ ഉമ്മ ഹബീബയോട് പറയാ ഉമ്മോഹബീബയാൽബിൻ്റെ വേദന പെണ്ണതും മൊഴിഞ്ഞതാ റഹ്മാനെ കൽബുള്ളി വേദന ഏറുന്നു റഹ്മാനെ കൽബുള്ളി വേദന ഏറുന്നു പറയുവോ പെണ്ണാളെ ഞാനെന്തേ ചെയ്യണ്ടേ ഉമ്മഹബീബയോട് പറയുന്നു ഉമ്മഹബീബ ഇന്നതുപോലൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുവോ ഉമ്മഹബീബ ഉമ്മഹബീബ് അറി അള്ളാഹുന്ന പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ പെണ്ണെ നീ എവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിയവര് സ്വർണമോദിരം പാവപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ നിക്കാഹിന് വേണ്ടി കൊടുത്തപ്പോ അള്ളാഹു നിന്നെ സഹായിച്ചത് കണ്ടോ മോളെ അള്ളാഹു നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തിന്റെ വടികളിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കടങ്ങളുള്ളപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വേദന ഉള്ളപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടമുള്ളപ്പോ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ചു പോയാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന എന്നറിയോ മഹതിയായ ബീവി ഉമ്മഹബീബ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയാൻ നല്ല മനസ്സോടെ നല്ല നീയത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു രൂപ അള്ളാഹു നമുക്ക് നാളെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നാലും അതിൽ നിന്നൊരു പത്ത് രൂപ ഒരു സാധുവിന് കൊടുത്താൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാരാ ഒരിക്കലും കളവ് പറയാത്ത ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ നല്ല ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ുംവരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരും ഭാഗ്യവതികളുമാണ് അതുപോലെ കച്ചവടം നടത്തുന്നവർ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കടന്നു പോകുന്നവർ ഇങ്ങനെ കച്ചവടം നടത്തുന്ന വർ അതുപോലെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കടന്നു പോകുന്നവർ അള്ളാഹുവേ ഇവരെയൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മാരാകമാർ ചെയ്യുന്നൊരു സമയം വരും എപ്പോഴെന്നറിയോ നമ്മൾ കടമുള്ളപ്പോ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുമ്പോ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപകാരം പറഞ്ഞാലും ഉപദ്രവമായിട്ട് മാറും ഏതുപോലെ പണ്ടൊരു വയസ്സായൊരു വല്യമ്മ അള്ളാഹുവിന് കത്തെഴുതി അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിന് കത്തെഴുതി എന്താ കത്തെന്നറിയോ അള്ളാഹുവേ ഞാനൊരു വയസ്സായൊരു കിളവിയാണ് എനിക്ക് ഭർത്താവില്ല മക്കളില്ല അതുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ നീ എനിക്ക് തരണം വല്യമ്മ എഴുത്തെഴുതി ഒട്ടിച്ച് പിറ്റേന്ന് പോസ്റ്റ്മാൻ്റെ കൊടുത്തു ഈ സാധു എല്ലാ എത്തും എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊണ്ടെത്തിച്ചു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആളെ മാത്രം കാണുന്നില്ല അള്ളാന്ന അഡ്രസ് അവസാനം 
സൂപ്പർ കറിയാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടാൻ എഴുത്ത് പൊട്ടിച്ചു പോസ്റ്റുമാൻ വായിച്ചു അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ഒരു കിളവിയാണ് മക്കളും ഭർത്താവൊന്നുമില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം അഞ്ഞൂറ് രൂപ വേണം ഇത് വായിച്ചപ്പോ പോസ്റ്റ്മാനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു സങ്കടമായി പോസ്റ്റ്മാൻ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തു പാവം എന്റെ ഉമ്മയെ പോലത്തെ ഒരു ഉമ്മയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നുള്ളി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ ഒരു കവറിൽ പിറ്റേ ദിവസം വല്യമ്മ കൊടുത്ത് വല്യമ്മ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു പൈസ കൊടുക്കുന്നു ഉടൻ തന്നെ വല്യമ്മ എണ്ണി നോക്കി നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് നാനൂറ് നാനൂറ്റമ്പത് അതങ്ങനെ പറ്റില്ല അഞ്ഞൂറ് രൂപ എഴുതി നാനൂറ്റമ്പത് പിറ്റേ ദിവസം ഉമ്മ അടുത്ത എഴുത്ത് എഴുതി പോസ്റ്റ്മാന്റെ കൊടുത്തു കാരണം ഒരു ഒരു എഴുത്തി ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാൽ അടുത്ത എഴുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമല്ലോ പോസ്റ്റ്മാൻ അടുത്ത കത്തെഴുതി അല്ല പോസ്റ്റ്മാന്റെ കയ്യിൽ അടുത്ത കത്തെഴുതി വല്യമ്മ കൊടുത്തു പോസ്റ്റ്മാൻ ആകാം പക്ഷെ എന്താ വല്യമ്മ എഴുതി എന്നറിയാൻ അടുത്തുള്ള റൂമിൽ കയറി കയറി എഴുത്ത് പൊട്ടിച്ചു വായിച്ചു വായിച്ചു വല്യമ്മാൻ എഴുത്ത് അള്ളാഹുവേ നീ കൊടുത്തു വിട്ട കാശ് കിട്ടി കിട്ടി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് അത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയുള്ള അമ്പത് രൂപ രൂപ കൊണ്ടുവന്ന ഈ സാധു ഒരു ഉപകാരം ചെയ്ത അവസാന സൂപ്പർഗണ് എന്തായിട്ട് മാറി ഉപദ്രവമായിട്ട് മാറി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വിഷയം പറയാൻ പോവാൻ പോവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഏത് വിഷയമാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത് പടച്ചവനെ പല സ്വഭാവത്തും പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു ചിലർ നിസ്കാരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു ചിലർ നോമ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ചിലർ സ്വതക്കയെ പറ്റി പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതിൽ പെട്ട ഒരു സ്വഭാവി പറയാ അല്ല ഉമറേ ഇന്നിവിടെ കടന്നിരിക്കുന്നവരിൽ ചില സ്വഭാവത്ത് സങ്കടത്തിലാ ചില സ്വഭാവത്ത് ദുഃഖത്തിലാണ് അവരുടെ കണ്ണു നിറയുന്നുണ്ട് ഉമറേ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സങ്കടം മാറാ അവരുടെ വിഷമം മാറാ അവരുടെ കണ്ണീര് മാറാ ഞാൻ പറയുന്നൊരു വിഷയം നിങ്ങൾ പറയുവോ ഉമറേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പവിത്രമായ ആ കബറ ഷരീഫിന്റെ ചാരത്തിലും നിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഭാവത്തത ഉമറിനോട് പറയുന്നു ഉമറേ നിസ്കാരത്തെ പറ്റി അറിയാ നോമ്പിനെ പറ്റി അറിയാ സ്വതക്കയെ പറ്റി അറിയാ സക്കാത്തിനെ പറ്റി അറിയാ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നൊരു കാര്യം ഏതാ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷമാ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞുകൂടുമ്പോ മക്കളും ഒത്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവോ ഉമറേ ോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയം ആഗ്രഹമാണോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ മഹാത്മത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ സ്വഹാബ അള്ളാഹുവേ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു അതെ ഉമറേ നിങ്ങളെന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളെന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഉമറേ അതുകൊണ്ട് പറയുവോ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിരിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും കടന്നിരിക്കുമ്പോ ആ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യം കുറച്ച് പൊന്നുമക്കൾ ഓടി വന്നു ഉമറുബിൽ ഹത്താപതങ്ങളെല്ലാവരും വിളിച്ചിരുത്തിയപ്പോ സ്വഹാപത്തിനെക്കാളും മുമ്പ് ഇടിച്ചു കയറിയത് മക്കൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മുടെ മക്കളാണ് സ്വഹാപത്തിനെക്കാളും മുമ്പ് കയറിയിരുന്നത് സ്വഹാപത്തിന്റെ മക്കളാണ് ആ മക്കൾ ഇങ്ങനെ കടന്നിരുന്നപ്പോ മറുവൻ പറഞ്ഞു ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം ആദ്യം ആദ്യം ഈ എന്റെ മുമ്പിൽ കടന്നിരിക്കുന്ന ഈ മക്കൾ നിങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണം 
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പാഠമാ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭാര്യയെ പറ്റി ഭർത്താവിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വഹാബാ എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നിരുന്ന പുന്നു മക്കളില്ലേ സ്വഹാബാ ആ മക്കളെ പറ്റി ഒന്ന് പറയട്ടെ ആ മക്കളെ നിങ്ങൾ രോഗികളാക്കി മാറ്റല്ലേ സ്വഹാബാ സങ്കടമുള്ളവരാക്കി മാറ്റല്ലേ സ്വഹാബാ ഉടൻ തന്നെ എവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് അല്ല ഉമറേ എന്തേ എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് മക്കൾക്ക് രോഗം വരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പറയട്ടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ പറക്കത്ത് തന്നെ അള്ളാഹു എടുത്തു കളയുമെന്ന കുടുംബ ജീവിതവുമായി കടന്നു പോകുമ്പോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒത്തുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോ മക്കളും ഒത്തുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോ ദാരിദ്ര്യമെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ ഒന്നാമത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ ഒടുക്കുന്ന മുണ്ട് പിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുഖം തുടക്കല്ലേ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ പെങ്ങളെ അതേ വസ്ത്രം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖം തുടക്കല്ലേ അത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് കോട്ടമാ സംഭവം നിസാരാ പക്ഷെ കാര്യം ഗൗരവം ഗൗരവം നിസാര കാര്യം പക്ഷെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ വാപ്പ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തു കൂടെ വിയർപ്പ് വരുമ്പോ നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം എടുത്ത് മുഖം തുടക്കും ജീവിതത്തിൽ പറക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അത് മാത്രവുമല്ല അമ്മല്ല തങ്കത്തിയോ അബദ ഒരിക്കലും മുറിഞ്ഞു പോകാത്ത ദാരിദ്ര്യം വരികയാ എത്രയോ നല്ല വീടുകളുണ്ടായിരുന്ന വാഹനമുണ്ടായിരുന്നു കൊട്ടാരമുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോ അസുഖം വന്നിട്ട് നട്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ട് കടന്നു പോവുകയാ എന്തേ കാരണമെന്നറിയോ കുടുംബമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു കൂടുമ്പോ ഭാര്യ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഭർത്താവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മക്കളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് മക്കളങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കണ്ട അത് മക്കളോട് പറഞ്ഞു വിലക്കണം മക്കളെ നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖം തുടക്കല്ല അള്ളാഹുവേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷുറൈഹർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയം അത് ഒരു പെണ്ണ് ഓടി വരികയാണ് ഓടി വന്നു കൊണ്ട് ഷുറൈഹർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് പറയാ ഷുറൈഹ് തങ്ങളേ എന്റെ ഭർത്താവിൻ അള്ളാഹു ഒരുപാട് കച്ചവടം കൊടുത്തിരുന്നതായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്താ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കിയിരുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ഇന്ന് കച്ചവടമില്ലാതെ സങ്കടത്തോടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല പൊന്നു മക്കളെ പട്ടിണിയില എത്രയോ ദിവസങ്ങളായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവേ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ പട്ടിണി കിടന്ന കുഴപ്പമില്ല എന്റെ ഭർത്താവ് പട്ടിണി കിടന്ന കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നു പോയ ആ രണ്ട് മക്കളുണ്ടല്ലോ ആ രണ്ട് മക്കൾക്ക് രോഗം വന്നാ സഹിക്കാ കഴിയൂല അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമോളെ നീ നിന്റെ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോകണം നിന്റെ ഭർത്താവിനെയും നിന്റെ മക്കളെയും ഒന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞോ നീ വരണ്ട മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ പെണ്ണോടുകയാ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോയിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ വിളിക്കുകയാ മക്കളെ വിളിച്ചു ഭർത്താവിനെയും മക്കളെയും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ അവിടെ വിളിക്കുകയാ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ കടന്നു പോവുകയാ ഷുറൈഹർ അലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു സഹോദര നിങ്ങൾ പുറത്തു നിക്ക് നിങ്ങൾ പുറത്തു നിക്ക് ഈ മക്കളോട് നിക്ക് ചില കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഷുറൈഹർ അലി അള്ളാഹുന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് ചോദിച്ചു മക്കളെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ടോ കുറച്ച് ദിവസമായി ഭക്ഷണം ിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പാപ്പ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ എന്തേ ചെയ്യുന്ന എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ മക്കൾ പറഞ്ഞ് കൈ കഴുകും വലിയ ചോദ്യമാണ് ഷുറൈഹിതങ്ങളെ രസിപ്പിച്ച് ചോദിക്കുകയാ എന്തേ ചെയ്യുക ബാപ്പ കൈ കഴുകും പിന്നെ എന്ത് പറയും അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആ കൈ അള്ളാഹുവേ ഷുറൈഹി അലി അല്ലാ 
ഉണ്ടാകുന്ന ചോദിക്കുന്ന ബാപ്പ കൈ തുടക്കാറില്ലേ അതേ തുടക്കാറുണ്ട് എന്ത് വെച്ചാ ബാപ്പ കൈ തുടക്കുന്നത് മക്കള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സുറൈഹതങ്ങളെ ബാപ്പിച്ച് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കമീസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് പിടിച്ചിട്ടാണ് ബാപ്പാന്റെ മുഖവും കൈയും തുടക്കുന്നത് സുറൈഹതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബാപ്പയെ വിളിക്ക് ഉടൻ തന്നെ ബാപ്പാനെ മക്കൾ വിളിച്ചു കൊണ്ടു വരുമ്പോ സുറൈഹതങ്ങൾ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് അള്ളാഹു തകർത്ത് എന്നറിയോ എന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങളുടെ കച്ചവടം അള്ളാഹു തകർത്ത് എന്നറിയോ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു ദാരിദ്ര്യം തന്ന എന്നറിയോ സുറൈഹർ അലി അള്ളാഹുനോട് ഈ സഹോദരൻ പറയാ അറിയില്ല തങ്ങളെ എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് സമ്പത്തുള്ളവനായിരുന്നു ഞാ ഇന്ന് വല്ലാത്ത നൊമ്പരത്തില സുറൈഹർ അലി അള്ളാഹു താലനുഹ പറഞ്ഞു ആ സങ്കടം മാറണോ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പറയണം റബ്ബേ ഇനി മുതൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ചെയ്യില്ല ചെയ്തത് കുറ്റമാണെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണേ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പൊക്കോ ഒരാഴ്ച നീ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്ക് നിന്റെ വസ്ത്രം പിടിച്ച് മുഖം തുടക്കാതിരിക്ക് പെങ്ങളെ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ ശരീരം വിയർത്തൊലിക്കുമ്പോ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം കൊണ്ട് തുടക്കല്ലേ പെങ്ങളെ അത് ജീവിതത്തിൽ വറ്റാത്ത ദാരിദ്ര്യം തരുമെന്നാ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കടന്നു വരികയാ തങ്ങളെ ശുറൈഹ തങ്ങളെ എന്റെ കച്ചവടത്തിൽ അള്ളാഹു വീണ്ടും ലാഭം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ അപ്പൊ ശുറൈഹ തങ്ങൾ വാണിങ്ങി കൊടുത്തു ഇനി വരിക്ക പോലും നിങ്ങൾ ധരിച്ച വസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ കൈയും മുഖവും തുടക്കല്ലേ ഒരിക്കലും കളവ് പറയാത്ത ലോകത്തിന്റെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോ സംഭവം നമുക്ക് നിസ്സാരായിട്ട് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇത് വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് ഇല്ല ചില 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 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയാൽ അത് നഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കടന്നു വന്ന പിതാവിനോട് മൂന്ന് ഉപദേശം കൊടുത്തു സമയം നമുക്ക് കുറവാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാടുക്കുന്ന ഉപദേശം ോ നിന്റെ മക്കളെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന ചുമതല നിനക്കുണ്ട് നിന്റെ മക്കളെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന ചുമതല നിനക്കുണ്ട് എന്തെന്നറിയോ നിന്റെ മക്കൾക്ക് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ നീയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്നത് ചോദിച്ചു ശുറൈഹൃതങ്ങളെ എന്റെ മക്കൾക്ക് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ മക്കൾക്ക് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ശുറൈഹൃതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ പഴം കഴിച്ചാൽ ഉടൻ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ പഴം കഴിച്ചാൽ ഉടൻ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ വെള്ളം കൊടുക്കരുത് ഇതൊക്കെ മൂല്യ മുത്തുകളാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയരുത് ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരണം വരണം അല്ലെ അല്ലെ എന്നാൽ ഈ പഴം നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ ഒരു യാത്ര പോയാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു യാത്ര പോയി കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ആ യാത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു നാരങ്ങയുള്ള ഒരു പഴം ഒരു പഴം അല്ലെ അങ്ങനെ കഴിക്കില്ല ഒരു നാരങ്ങയുള്ള ഒരു പഴം ഒരു പഴം അത് ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വരും പക്ഷേ ആ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഉടലിന് വല്ലാത്ത രോഗം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ആമീൻ പറയും അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അതിന്റെ തെളിവാണല്ലോ മുമ്പിൽ തന്നെയാണല്ലോ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരികയാണ് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പറയാ എന്റെ കുട്ടിയതാ രണ്ടു ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ 
കുടിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ വയറ്റിൽ പിടിച്ച് വേദനിക്കുന്ന പാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കടന്നു കൂടുകയാണ് എന്ന് സുറൈഹർ അലി അള്ളാഹുനോട് പറയുമ്പോ സുറൈഹർ അലി അള്ളാഹു താലാനു ചോദിക്കുകയാ ഇന്നലെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിന്റെ മകനിക്കു നീ എന്ത് ഭക്ഷണമാ കൊടുത്തു പോയത് ഞാൻ അവിടം നിന്റെ മകനിക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തു പോയത് അവിടം ഒരു ഫലമാണ് ഒരു പഴമാണ് പിന്നെന്തേ കൊടുത്തത് ആ പഴത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല തണുത്ത വെള്ളവും ഞാൻ എന്റെ മകനിക്ക് കൊടുത്തു സുറൈഹർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അതാ നിന്റെ കുട്ടിയുടെ വയർ വേദനിക്കാനുള്ള കാരണം പടം കൊടുത്ത പാടെ വെള്ളം കൊടുക്കരുത് വെള്ളം കൊടുത്ത പാടെ പഴവും കൊടുക്കരുത് അത് നിങ്ങളുടെ അള്ളാ നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ മക്കൾക്കും കൊടൽ പുണ്ണും കൊടൽ വേദന വരാനും സാധ്യതയാ ഉടൻ തന്നെ സുറൈഹ തങ്ങൾ പറയാ ഇനിയിപ്പോ വയറ്റിന്റെ വേദന മാറ്റാ ഞാൻ ഒരു മരുന്ന് പറഞ്ഞു തരാ ഏതാണ് മരുന്നെന്നറിയോ ഇനി അതിന്റെ സങ്കടം മാറാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നീ കൊണ്ടുവന്നു ആ കൊണ്ടുവരുന്ന വെള്ളത്തിൽ നീ എവിടെ സുറൈത്തുൽ അള്ളാഹുവേ സൂറത്തുൽ കുറേശി ഏഴ് തവണ ഓത് ആ വെള്ളം നിന്റെ മകനിക്കുന്ന കൊടുക്ക് നിന്റെ മകന്റെ വേദന അള്ളാഹു മാറ്റട്ടെ എന്നവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു കൂടുമ്പോ ഈ സഹാദരൻ സൗദിയാടുകയാടുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഓടുകയാ വെള്ളമെടുത്ത് സൂറത്തിൽ കുറേശോരി ആ മകനിക്കൊന്ന് കൊടുക്കുമ്പോ പടച്ചവനെ പ്രിയപ്പെട്ട മകന്റെ വയറ്റിന്റെ വേദന മാറുകയാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സുറൈഹതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോ സുറൈഹതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരിക്കലും നിന്റെ മകനിക്ക് അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കരുത് നിന്റെ മകനിക്ക് പഴവും വെള്ളവും ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കരുത് ഇറച്ചിയും മീനും ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കരുത് അത് നിന്റെ മക്കൾക്ക് രോഗമുണ്ടാക്കാന് കാരണമാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരുമിച്ചുകൊടി <laughs> ും <laughs> മക്കൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം വാപ്പ വിടൂല വിടൂല
ബാപ്പ വിടൂല വിടൂല ഇന്നത്തെ മക്കളോട് സുബാനുള്ള എന്തെങ്കിലും വിണ്ടാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ നമ്മളെ കാലും ബുദ്ധിയും തീയും തന്റേടോ ഒക്കെ ഉള്ള മക്കളെ കമ്പ്യൂട്ടർ തല ചില ചങ്ങായി കമ്പ്യൂട്ടർ തല പണ്ട് പണ്ട് പിന്നെ ഒരു കുട്ടി എല്ലാ ദിവസവും പോയി അവിടെ സ്കൂളിലേക്ക് എല്ലാ ദിവസവും സ്കൂളിൽ പോകും പോകും പക്ഷെ അവന്റെ വാപ്പാട വാപ്പയെ ആറോ ഏഴോ വെട്ടപ്പോ മരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങിയാൾ ആ ചില മക്കൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ചിലപ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ രണ്ടോട്ട മരിപ്പിച്ച മക്കളോട് നിങ്ങളറിയില്ല അറിയില്ല നിങ്ങളറിയില്ല അറിയില്ല അങ്ങനെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയപ്പോ ഇവൻ പറഞ്ഞു ടീച്ചറെ ഇന്നതുപോലെ എനിക്കൊരു മരിപ്പുണ്ട് വാപ്പാട വാപ്പ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അപ്പോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു നല്ല ചങ്ങായി അത് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടില്ലേ മൂപ്പര് മരിച്ച് മരിഞ്ഞ് നിനക്ക് മരിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ട് പോവാൻ പറ്റി എനിക്ക് നമുക്ക് അപ്പൊ അമ്മണി ടീച്ചർ ആണല്ലോ അമ്മണി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു മോനെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കള്ളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാൻ പറ്റുമോ ഇവ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ടീച്ചറെ ഇന്നെന്റെ പള്ളിയിൽ അമ്മണി ടീച്ചറിനുണ്ട് കുടുങ്ങി കുടുങ്ങി എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് വിളിച്ചു ഹലോ ഇതിന്റെ കുട്ടിയുടെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ പിന്നെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നിങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ട് കളിച്ചുകൊള്ളുക കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഉമ്മയോടും ബാപ്പയോടും പറയുന്ന കാര്യം മക്കൾ കേട്ടാൽ എന്താ ചെയ്യാ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഉമ്മാനോട് ഉമ്മാനോട് ഉമ്മാന്റെ മോത്തി നോക്കും ആ വീട്ടിൽ പണി ബാപ്പാന്റെ മോത്തി നോക്കും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് കളിയാക്കേണ്ട ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മക്കളെ പറ്റിയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയോ ഉമറുബനിൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു തആലാനു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹാബാ ഒരു ഭർത്താവായ നിങ്ങളോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മാതൃകയാ നിങ്ങളിൽ വേണ്ടുന്നത് പടച്ചവനെ പല സഹാബത്തും സങ്കടത്തിലാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കടന്നു വന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമാധാനമില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്തോഷമില്ല ആനന്ദമില്ല ഉടം തന്നെ അവിടുന്ന് ഉമറുബനിൽ ഖത്താബ് നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് പടച്ചറപ്പ് ഇരട്ടി മാധുര്യം തരണോ ഒരു ലുഹറിന് പകരം അള്ളാഹു രണ്ട് ലുഹറിന്റെ പ്രതിഫലം തരണോ ഒരു അസറിന് പകരം അള്ളാഹു രണ്ട് അസറിന്റെ പ്രതിഫലം തരണോ ഒരു മകരിവിന് പകരം അള്ളാഹു രണ്ട് മകരിവിന്റെ പ്രതിഫലം തരണോ സ്വഹാപത്ത് പറഞ്ഞു മറേ അങ്ങനത്തെ പ്രതിഫലം കിട്ടിയാ ഞങ്ങൾ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് ഉമറേ എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാ നിങ്ങളിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരാരാണ് സ്വഹാബ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരാരാ ഉടൻ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് മുറുബനിൽ ഖത്താബ് തങ്ങളോട് ചില സ്വഹാബത്ത് ആവേശത്തോടെ കൈ ഉയർത്തി ചില സ്വഹാബത്ത് പകുതി കൈ ഉയർത്തി ചില സ്വഹാബത്ത് ആവേശത്തോട് ഉയർത്തി കാരണം എന്താ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പം കിട്ടുകയാണ് ഉടൻ തന്നെ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൈകൾ താത്തിടിൻ സ്വഭാവാണ് ഒരു ലഹർ നിസ്കരിക്കും വൈരട്ടി മാധുര്യം ലഭിക്കുന്ന എന്നറിയോ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയ പെണ്ണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമാധാനം തരാതെ അവൾ നിങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്നവര് പെണ്ണാണെങ്കില് അവൾ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവര് പെണ്ണാണെങ്കില് അവൾ നിങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവര് പെണ്ണാണെങ്കിൽ സ്വഹാബാ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് റബ്ബിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച അതിന് പകരം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഒരു ലുഹറിന് പകരം ഇരട്ടി മാധുര്യമാ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ ഒരായ തോതിയാൽ രണ്ടായ തോതിയിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം അള്ളാഹു തരികയാ അവൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സഹിക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്താൽ പടച്ച റബ്ബേ അവനിക്കുവ 
വല്ലാത്ത മാധുര്യമാ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുള്ളൂനസ് അലഹി സലാത്തു വസ്സല വീടിന്റെ അകത്തട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ യൂനസ് നബിയെ കാണാൻ കടന്നു വരികയാ കടന്നു വന്ന ചെറുപ്പക്കാർ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്കും പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് യൂനസ് നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സല ചോദിക്കുകയാ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുവോ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാ അവിടെ നിന്ന് യൂനസ് നബി കടന്നു പോയിട്ട് സമയം ഏറെയായി യൂനസ് നബിയെ കാണാതിരുന്നപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ യൂനസ് നബിയെ തിരക്കിയിറങ്ങുകയാണ് ആ സമയം യൂനസ് നബിയുടെ ഭാര്യ അള്ളാഹുവേ സാധാരണക്കാരന്റെ കഥയല്ല ഒരു പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യ യൂനസ് നബിയുടെ ഭാര്യ യൂനസ് നബിയെ അടിക്കുകയാണ് യൂനസ് നബിയെ ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ് യൂനസ് നബിയെ കളിയാക്കുകയാണ് യൂനസ് നബിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ല അല്ല യൂനസ് നബിയെ കളിയാക്കുന്നതും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതുമല്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാർ കാണുകയാണ് അവര് കണ്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ യൂനസ് നബി അവരെ വിളിച്ചിട്ട് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ടത് ശരിയാ അവളെന്റെ പെണ്ണാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അന്ന് മുതൽ സമാധാനമില്ല അല്ല നബിയെ നിങ്ങളൊരു പ്രവാചകനല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാണോ നിങ്ങളോട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളെ അടിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് ഉടൻ തന്നെ യൂനസ് നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു പതിരാത്രിയിൽ ഞാൻ പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് എന്റെ കരങ്ങൾ ഉയർത്താറുണ്ട് എന്റെ കരങ്ങളെ ഉയർത്താറുണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലാ നാളെ മഹുഷറയാകുന്ന കോടതിയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷ യൂനസിന് തരാനുണ്ടെങ്കിൽ നീ മാറ്റല്ലേ അല്ലാവിന്റെ പുറത്ത് വെച്ച് തന്നെ അതെനിക്ക് തരണേ റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ചെയ്തപ്പ എന്റെ റബ്ബെന്നോട് പറഞ്ഞത് യൂനസ് നബിയേ അക്കാടുന്ന വീട്ടിലൊരു പെണ്ണുണ്ട് നബിയേ ആ പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കല നിങ്ങളുടെ ശിക്ഷ അന്ന് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചതാ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളില് എന്റെ പെണ്ണിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നൊരു സമാധാനത്തിന്റെ വാഗ്നിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഒരു നല്ല ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ വാഗ്നിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അവൾ എന്നെ അടിച്ചല്ലോ അവൾ എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചല്ലോ അവൾ എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചല്ലോ പക്ഷേ ഞാൻ തിരിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കാരണം എന്തെന്നറിയോ ഇന്ന തന്റെ ഭാര്യ അവിടെ നിന്ന് ഒരു വാക്കു പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കളിയാക്കിയാൽ നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധന സാമഗ്രികൾ അവർ വഴക്കു പറഞ്ഞ് ചീത്ത വിളിക്കുന്നുണ്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ബാപ്പ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് നമ്മളത് സഹിക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്ത പഠിച്ചവനെ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാത്ത വഴികളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ചോർന്നു പോകുമെന്ന് ആരാടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നറിയോ മദീനത്തിന്റെ മണൽ പരപ്പിൽ മാലോകരുടെ മാനസാന്തരത്തിൽ മാനവീക വിപ്ലവത്തെ ചാറ്റിക്കൊടുത്ത ലോകത്തിന്റെ മണിദീപമേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലാണ് സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞത് സ്വഹാബ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സഹിക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാത്ത വടികളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ചോർന്നു പോകും സ്വഹാബ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം